La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Continuiamo a parlare di nocciole, lo facciamo con Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti Piemonte, ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Recentemente abbiamo appreso che a differenza delle nocciole turche, il cui prezzo è aumentato, le nostre nocciole registrano prezzi più bassi. Ecco, Coldiretti a questo proposito ha messo in piedi un'operazione che possiamo proprio definire di trasparenza, no? che nei giorni scorsi abbiamo accennato, vorrei con lei approfondire questa cosa, in cosa consiste? Beh, intanto noi stiamo monitorando costantemente i mercati europei, in particolare quello turco, tutti è la più grande produttrice mondiale delle nocciole, ma quelle nocciole hanno due grandi difetti in confronto alla nostra tonda gentile delle langhe, il primo è che non hanno le stesse qualità organolettiche, il secondo che non sono eticamente prodotte perché sfruttano il lavoro minorile, ma non basta dirlo e quindi l'operazione è circa un anno fa, anche meno, abbiamo mandato un inviato speciale ed è proprio il caso di dirlo, chiaramente in incognito siamo riusciti ad avere una forma di documentario che presenteremo presto ai giornalisti e soprattutto alla società che si chiamerà Né tonda né gentile, dove purtroppo le immagini fatte anche con i droni, quindi si immagini in Turchia che cosa abbiamo anche un po' rischiato, con il regista Stefano Rogliatti, quello che ci ha già seguito in altre partite, faremo vedere qual è la realtà di quel territorio e come le multinazionali poi magari chiaramente eh, non ne sono responsabili dirette ma indirette di alcune situazioni che non sono diciamo così assolutamente consone e etiche a quello che è un concetto di lavoro questo servirà anche a smascherare un problema o meglio a far buttare giù la maschera poi a tutti quelli che speculano sulla filiera partendo poi dal presupposto che il nostro prodotto non venga pagato alla nostra gente che lavora in, bene, in maniera assolutamente etica corretta e producono qualcosa di straordinario in modo giusto. Dottor Rivarossa, in merito al tema dei prodotti importati dall'estero spacciati per italiani, vorrei invece parlare del grano, perché anche in questo settore le speculazioni sono un problema per l'agricoltura italiana. Assolutamente sì, noi abbiamo lanciato un progetto che si chiama Gran Piemonte, siamo arrivati in questi giorni, ma li dovremo superare a 3.000 ettari in Piemonte, quindi mi perdono il gesto vocale, tanta roba, per produrre una miscela specifica che possa essere veramente chiamata e identificata come prodotto piemontese. Siamo arrivati a fare una miscela in campo perché purtroppo c'è un gioco dietro spesso che è quello di dire che il nostro grano non va bene, deve essere miscelato con grani di forza, con grani particolari. E questa poi è una difesa anche qui di tante industrie dolciarie e non solo, ma di tutti quelli che sono un po' in una catena industriale della panificazione, parlo di catena industriale, perché si nascondono dietro queste formule. Noi misceliamo prima. Facciamo una scommessa, la stiamo facendo con tantissimi imprenditori, è una cosa assolutamente innovativa, ma è una cosa anche assolutamente identificabile perché le speculazioni sono troppe e le importazioni non sono affatto sicure come vogliono farci credere. Bene, come abbiamo sentito continuano quindi le battaglie di col diretti in difesa del Made in Italy, ne riparleremo senz'altro. Intanto ringraziamo Bruno Rivarossa, delegato confederale di col diretti Piemonte per essere stato con noi. Buon Buon lavoro, alla prossima. Grazie a lei e un arrivederci a tutti. Voglia di primavera? Falla sbocciare con i negozi Tutto Giardino. Tutto, ma proprio tutto, per l'agricoltura, il giardinaggio, l'orto, la casa e gli animali. Seguici su tuttogiardino.it Più di un italiano su due ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando strategie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza fino alla spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più e quanto emerge da un'indagine col diretti XE diffusa in occasione della prima giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. Un segnale positivo commentato 
Capitano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Sicuramente favorito dall'emergenza coronavirus che ha costretto a casa gli italiani fra lockdown e smart working e che ha fatto anche emergere una maggiore consapevolezza sul valore del cibo. Nonostante la maggiore attenzione, il problema resta però rilevante con ogni famiglia italiana che getta nella spazzatura cibo per un valore di 4,91 euro la settimana, per un totale di 6,5 miliardi. Da anni i nostri cuochi contadini insieme a Campagna Amica sono impegnati su questa tematica, offrendo ai consumatori suggerimenti su come riadattare le ricette con l'ottica proprio di non buttare via nulla, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa direttamente dai produttori che garantisce una maggiore freschezza e durata, riscoprire le ricette degli avanzi, questi solo alcuni degli accorgimenti necessari per non sprecare. Attraverso il progetto Educazione alla Campagna Amica, concludono Moncalvo e Rivarossa, anche nelle scuole ai piccoli consumatori si vuol far comprendere il grande valore del cibo e la necessità di essere attenti agli sprechi come stile di vita. Ci sono cani e cani e tutti vogliono una cosa sola. Il giusto mangime per il tuo cane lo trovi al Tutto Giardino, insieme al cibo per gatti, mangime per uccelli e altri piccoli animali. Tutto Giardino, il vostro partner per la casa, il cortile, gli animali domestici e il giardino. Vengo qui perché se ne intendono. Aumentano i prezzi delle nocciole turche e scendono quelli della Tonda Gentile Trilobata e della Piemonte IGP. E quanto commenta col diretti Piemonte analizzando i prezzi delle nocciole turche che da 229 euro al quintale sono passate a 258 euro, mentre la Piemonte IGP continua ad essere acquistata agli stessi prezzi di inizio raccolta. A confermare l'aumento dei prezzi del prodotto turco è lo stesso presidente dell'Associazione delle Cooperative di Coltivazione e Vendita, che sul sito turco dichiara di essere particolarmente soddisfatto di questa stagione e che i prezzi sono al di sopra del mercato. Palese ed evidente quindi quanto sta avvenendo sul nostro territorio dove continuiamo a constatare prezzi troppo bassi e comportamenti irresponsabili degli sgusciatori per un prodotto simbolo del Made in Piemonte e dal punto di vista organolettico di elevata qualità, evidenziano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. La nocciola IGP Piemonte e la Tonda Gentile Trilobata sono un'eccellenza con numeri importanti, 2.000 aziende con 23.000 ettari di superficie coltivata, di cui 15.000 in piena produzione, per una produzione totale media di 200.000 quintali. Alla luce di tutto questo, con un'operazione di reale trasparenza attraverso un video documentario del regista Stefano Rogliatti, mostreremo la differenza anche dal punto di vista etico che esiste tra quanto coltivato in Italia e quanto avviene in Turchia. Una denuncia necessaria per far comprendere al mondo degli sgusciatori l'importanza di sostenere la nostra produzione attraverso un'equa remunerazione dei corilicoltori del loro lavoro e dei valori racchiusi nel prodotto stesso. Mm, non riesco a capire perché nel giardino della mia vicina tutto cresce più in fretta. Ha appena piantato l'insalata ed è già alta. C'è qualcosa, caro vicino? No, no, niente, niente. Per una crescita ottimale già in primavera, presso Tutto Giardino trovate sementi, terricci, concimi, serre e tanto altro ancora. Tutto Giardino, il vostro partner per la casa, il cortile, gli animali domestici e il giardino. Vengo qui perché se ne intendono. Il tuo negozio Tutto Giardino lo trovi presso il Consorzio Agrario. Visita il sito internet www.capnordovest.it per trovare il punto vendita più vicino a te. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle province del Nord-Ovest. Radio. Stereo 5